Good afternoon, Namaskaram. Hello, in the video, today, welcome. Swagatam, Jaino. In the video, today, discuss about the subject of the urinary tract infection. Kuttiyal is a urinary tract infection. You have seen this. You have seen this. Even Sina Medical Center, a pediatrician, Dr. Radish Kumar, has seen that the urinary tract has been affected. There are many problems. Some of the symptoms are that the urinary tract has been affected. Also, Kuttiyal has seen that there are health issues. There are many health issues. The number is 0529611333. That is the mail ID. The mail ID is that the urinary tract has been affected. Miriam at ntvua.com is our email ID. Doctor, Namaskar. Welcome to the video. Doctor, urinary tract infection lagi boleh ni, mana endah ni urinary tract itu brief aja tu, untuk pariyo. Okay. Nampak, semua orang kan arahin tu boleh. Nampak kita sedut tu le, urine untuk aku tu, kidney itu arahin tu organ aku. Am screen le nampak le, nampak kita pada ni ada satu picture, satu image yang kita cuci. Nampak kita normally rancu kidney aku allah tu. Ha kidney le aku nampak urine produce aja tu. Kau ini kidney, nampak kita wire ni agak tu, natal ni ada satu tayar itu aku kanan tu. Jadi normal aja tu rancu kidney aku berani kaya ram. Ah, celah pol jenis yang boh, ada itu air model air itu yang nyor beran, amala itu tu perisoh je, celah pol orang kuiri kidney aja. Ini kuiri kidney orang, nama kita walter sugar nama itu comfortable aja, jiwi kaya orang tu dah, kuiri perisno hilang. Kali ini kuiri kidney kita ni beri jodoh ni sebab mana tu orang function nasta petu boleh lah, ada itu atra ayah polin celah pol nama kita perisno, atra macam tu nama kita petu. Apa tu orang, nama kita kidney donate ini na alkar, mana sila ikan tu. Nampak kita pun, wujud kidney ayat itu, jiwa kita, nampak arah ini lain. Tengen test itu jam berana. Apa jadi ini perayaan? Ah, kidney itu orang na, janda sel lah itu kanan. Nada nak kita tanam nampak urine produce ini. Apa ah urine, nampak tanah itu carry itu untuk orang orang tube dengan kita kanan. Adi nampak nampak urit run orang. Ah urit run korcung orang tanah itu orang nampak adi muscular right orang la wujud bag. Adi nampak nampak urinary bladder. Ah image itu nampak kita kanan betul orang ini kari illa. Kari ada ciri difficulty orang tu. Ah urinary bladder leh titi. Aduh, tanah itu mautan kondo airan itu ni, 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 awir itu tube bandar. Adine urit rendah beri. Apa, ini adalah nama ke body ille urin produce itu beri nama tract. Apa, ini kidney terangi, atom tanah beli lot kan ada opening beri orang passage. Adine ni, 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 urin tract itu beri. Ini kidney model ille atom beli lot la opening beri orang yang faham itu nama ke urin ille tract itu beri nama infeksi ni, nama urin ille tract infeksi ni beri. Jadi, dahana, nama lalu bodi we urinary tract itu orang. Nah, kidney ke berana infeksi na perut pilo nephritis itu nana tu parah itu. Jadi, ini kita orang na, apa kanan orang kan manusia ikan. Jadi, urinary tract itu orang jadi ini ini passage ni leh berapa mana lalu. Apa urin produce ini na as telam kidney. Awalnya berana infeksi na pilo nephritis itu orang. Ini. Jadi, nama ke ini urinary ada tract infeksi. Ada. Enggaknya ana lihat ni entah. Ada ni lekshan anggal lalu tu berenda ni mumbai. Nama ke ipa mudahan na berle berenda urinary tract infeksi ni. Kunjung anggal berenda infeksi ni dalam ni nama ke walaupun betiya sound. Ada ni kunjung anggal berenda ni nama lalu walaupun gawira eramai tu ni kana entah sound. Karena, ini orang orang sini tarik. Alangkah orang dua orang sini tarik. Awal tu cuma berenda urinary infeksi. Apa ada le entah ni karena orang orang nama lalu kandu beri. Karena ada kandu beri cili anggal. Awak ke ini infection biendam viral, adu viral itu matra melala, karena awal orang dah ikut. Apa infection awal tu cuma nyal, ini walau rendah kidney leh otot damage orang dah kah, progressive damage to the growing kidney. Apa adu, ah, nama le correcta itu kandu beri cili lengan gel, ini damage, awal rendah walau rasa badik ya, awak ke anemia orang dah kah, macam blood in dah ala bilik korup viral, kidney ni lana hormon orang dah kah, adu matra melala, awal rendah walau rendah orang, ini infection awal tu kiri orang gel. Apa awak ke blood pressure ronda awam? Pinne kidney ada function koran ni tu end stage lor tu boleh melihat ke? Anu, mula kidney failure, alangkah renal failure anu orang. End stage renal failure. Anu, amal manusia ke? Anu orang ni urine alangkah motion. Anu, anu mula walaupun ada waste itu, walaupun ada buccha bawa tu orang urik kana anu sahaja nalla. Anu, ini function anu orang ni lom perasan mandi tu, anu mula urine production anu bawa disitu kidney failure beram bo. Orang milih urine orang dah kampuh, orang dah mula kerana kerja pernah dah itu dialisis ayam, atau apa orang itu, apa ah doktor selalu orang mula nongkrong macam la urine correcta itu tera manicure itu tera urine beri nanda, angganya walau ada complex itu la mekanisme beri, ane ini kidney urine produce ini dah nak boleh, orang mula arah ini la, kerana orang mula parah ini la, kanan ini kerana kanan ini dah bela arah ini la, orang mula ini function correcta itu nak kampuh, orang mula arah ini la, apa kunjungan ini, ini saya pernah jom, walau ada kerjanya macam itu, awal tu cuma ada urinary infection, alang kelu, orang biasa ni tak ada Cakta mahu panjang itu buat beri na urinary infection. Adanya walaupun prada ni orang. Kerana anggana panjang itu buat beri na urinary infection, nama lama 
യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയും സോറി അപ്പർ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് കിഡ്നി അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭാഗം ലോവർ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷന് അത്ര പനിയും അതൊന്നും വരണമെന്നില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം സിംറ്റമാറ്റിക് യു ടി ഐ അതായത് ഫീവർ ആൻഡ് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും പ്രായം കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇത് കണക്കുള്ള യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഫീവറോട് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ഇത് വരാനുള്ള കാരണം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക വളരെ മസ്റ്റ് അത് മാത്രമല്ല ഇതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സിന് താഴെ ശക്തമായ പനിയോട് കൂടി വരുന്ന യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ പൈലോനെഫ്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫെക്ഷന് നമ്മൾ ഈ സ്കാനും ബാക്കി ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി കിഡ്നിക്ക് ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയണം കാരണം അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള കുറെ മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പറയും അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുക കൃത്യമായ ചികിത്സ കൊടുക്കുക ഇത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ആമുഖമായിട്ട് നമുക്ക് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയാമോ കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന സിംറ്റംസ് സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഓക്കെ നമ്മൾ സിംറ്റംസിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ആർക്കൊക്കെ യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം അതിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ജനിച്ച ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതൽ ഏത് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരെയും യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം ഫസ്റ്റ് ഡേ മുതൽ എത്ര പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര പ്രായം കുറഞ്ഞ് വരുന്ന യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ വരും വരില്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ലക്ഷണം കൃത്യമായിട്ട് കാണണമെന്നില്ല എന്തൊക്കെ ലക്ഷണമെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അപ്പം ഏറ്റവും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫീഡിംഗ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാരണമില്ലാതെ കരച്ചിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വോമിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡയറി ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തം കണക്കുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാവാം ഇങ്ങനെ നോൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇപ്പം യൂറിൻ സ്ട്രീം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വിധമുള്ള ഒരു അമ്മമാർക്കും കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആൺകുഞ്ഞ് നമ്മൾ ചോദിക്കും യൂറിൻ നല്ല പ്രൊജക്റ്റൈഡ് സ്ട്രീം ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഹാ ഈ ഡോക്ടറിന് എന്താ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഡയപ്പറിനകത്ത് കിടത്തിയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് ഡോക്ടറിന് പുച്ഛിക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ തിരിച്ചു ചോദിക്കും പക്ഷെ അത് ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സംസ്കാരം കണക്കുള്ള നമ്മുടെ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര സ്പീഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൺകുഞ്ഞിൻ്റെ യൂറിൻ നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എണ്ണ തേച്ചിടുമ്പോൾ അവർ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സ്പീഡായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആ അപ്പൊ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നല്ല നമ്മുടെ ഫേസിലോട്ട് യൂറിൻ തെറിച്ച് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പൊ ദാറ്റ് മീൻസ് കുഞ്ഞിന്റെ യൂറിനറി ട്രാക്റ്റില് അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രം വരുന്ന നാളിലെങ്ങും ഒരു തടസ്സം ഇല്ല എന്നുള്ള അപ്പൊ തടസ്സം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രീം വളരെ പ്രൊജക്റ്റൈൽ ആയിട്ട് വരണമെന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആണ് അതായത് കിഡ്നി അവിടെ നിന്ന് ട്യൂബ് യൂറിറ്റർ അത് ബ്ലാഡറിൽ വന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് അത് ആ താഴോട്ടുള്ള ആ ട്യൂബ് യൂറിത്ര അത് നമ്മൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന ആ മണി അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിംഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന സാധനമാണ് യൂറിത്ര അപ്പൊ ഈ വൈ ബർത്ത് തന്നെ ആണുങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആ പ്രകൃതി ഇച്ചിരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ യൂറിത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബ്ലാഡർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകുന്ന ആ ട്യൂബ് അത് ചെറുതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു വയസ്സിനുള്ളിൽ നോക്കിയാൽ യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതൽ വരുന്നത് ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് കാരണം ആൺകുട്ടികൾക്ക് ജനിക്കുമ്പം ഈ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ആ തൊലി അത് കവർ
വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കും ആൺകുട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടു ടു ത്രീ പെർസെന്റ് അത് നോർമലായിട്ട് വരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു തവണ യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ഇതിന് നമ്മൾ സീരിയസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സീരിയസ് അല്ല പക്ഷേ സീരിയസ് ആവാം ഇതിന്റെ ഇപ്പം യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കിഡ്നി ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ പലപ്പോഴും ബ്ലഡ് വരാറുണ്ട് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ യൂറിനറി ആ യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷനിൽ ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മളിപ്പം ഈ ലക്ഷണത്തിനോടൊപ്പം ഈ അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം ഇതാണ് യൂറിനിൽ ബ്ലഡും വരാം പക്ഷെ ബ്ലഡ് വരുന്ന വേറെ പല കണ്ടീഷനും നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ അപ്പം ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഈ ഒരു ആ ഒരു വയസ്സിന് താഴെ ഈ പനിയോട് കൂടി വന്നാൽ യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അപ്പർ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് കിഡ്നി ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുകയും വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും അപ്പം ചിലപ്പം കുഞ്ഞു മരുന്ന് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിൽ പനി വോമിറ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പൈലോനെഫ്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന കിഡ്നി ഇൻഫെക്ഷൻ പക്ഷേ അങ്ങനെ കിഡ്നി ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ മിനിമം ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ എങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നാണ് അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് നോക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ആറാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നോക്കും കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ സ്കിന്നിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു തിരിക്കട്ടെ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ അത് ഉണങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ സ്കാർ വരും അടയാളം വരും അപ്പോൾ ഈ അടയാളം വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ നോർമൽ കോശം നോർമൽ ടിഷ്യൂ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നോർമൽ ടിഷ്യൂ കിഡ്നിയുടെ അകത്ത് നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവിടെ ആ ആ സ്കാറിങ് വരുന്ന ഭാഗം അത് പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് ചിലപ്പം ഡാമേജിലോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ ജനിക്കുമ്പോൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂത്രം ബ്ലാഡറിൽ നിന്നും താഴോട്ട് വരുന്ന വരുന്ന സമയത്ത് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വെസൈക്കോ യൂറിട്രിക് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് മൂത്രം വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് മൂത്രം മുകളിലോട്ടും കൂടെ പോവാം അപ്പൊ യൂറിനകത്ത് ബ്ലാഡറിൽ ചിലപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ വെളിയിൽ നിന്ന് അകത്തോട്ട് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുകളിലോട്ട് കയറുന്ന ബാക്ടീരിയ അത് കിഡ്നിയിലോട്ട് ചെല്ലുകയും അപ്പൊ ആ കിഡ്നി ഡാമേജിന് അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിലോട്ട് വരാം അപ്പം ഒരു വയസ്സിന് താഴെ ആൺകുട്ടിയേക്കും അതിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ കൂടുതലും പെൺകുട്ടിയേക്കാണ് യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വയസ്സിന് താഴെ ആൺകുട്ടിയേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി പെൺകുട്ടിയേക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ട് വരാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് വൈ ബർത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രകൃതി ആണുങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നതിന്റെ ആ ലെന്ത് ഇച്ചിരി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആ ട്യൂബ് ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് വരുന്ന ട്യൂബ് യൂറിത്ര നീളം കൂടിയത് കാരണം സ്കിന്നിൽ നിന്ന് ബാക്ടീരിയ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അകത്തോട്ട് കയറാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് പക്ഷെ ആ പെൺകുട്ടിയൊക്കെ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന ആ ഓപ്പണിങ്ങും യൂറിത്രയുടെ ലെന്തും കുറവായതുകൊണ്ട് സ്കിന്നിൽ നിന്ന് ബാക്ടീരിയ കയറാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ആര് പാസ് ചെയ്യുന്ന മോഷനിലും ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ കൊളോണിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കൊളോണിക് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊള എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് മലത്തിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് മോഷൻ പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കഴുകി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു അഞ്ചാറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ അമ്മ ആയിരിക്കും കഴിയുന്നത് കാര്യം അച്ഛൻ മിക്കവാറും കാര്യം ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം അത് എന്തായാലും അമ്മ തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് അതായത് മലദ്വാരത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ ഈ ഫീക്കൽ മാറ്റർ മലം മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാനും അങ്ങോട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയ കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു ട്യൂബിന്റെ ലെന്തിന്റെ വ്യത്യാസം രണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ മലത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ അങ്ങോട്ട് കയറാം മൂന്ന് ഈ പിൻവേംസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൃമിയുടെ ശല്യം അപ്പൊ അത് രാത്രി സമയത്താണ് ഈ മലതോരത്തിൽ കൂടെ പിൻവേംസ് വെളിയിലോട്ട് വരുന്നത് പിൻവേംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വേംസ് അല്ല ചെറിയ കൃമിയാണ് കൊള്ളുക അപ്പൊ രാത്രി ഇവര് മലതോരത്തിന്റെ അവിടെ ചൊറിയും അപ്പൊ ചൊറിയുമ്പോ ഈ ഇത് കൃമി വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവര
അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്യൂബിനകത്തും അപ്പം ഇത് കണക്കുള്ള ബാക്ടീരിയ അകത്ത് കയറിയാൽ അത് ഇപ്പം കുഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ട് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇരിക്കട്ടും സമയത്ത് അത് മിക്കവാറും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അത് ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ആ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോകത്തില്ല മലം പാസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിൽ കോൺസ്റ്റിപ്യേഷനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ വന്നാൽ അതിൽ ഇരുപത് പേർക്കും പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ടി വിയും കണ്ട് ഫുഡും കഴിച്ചിരുന്ന അവർക്ക് ആ റിഫ്ലക്സ് വരുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും നല്ല പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും സീ സീരിയലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തായാലും അപ്പോൾ അത് കണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കും അവർ പാസ് ചെയ്യാൻ പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയി ആ മലം കൂടുതൽ ഹാർഡായി മല എത്ര കെട്ടിക്കിടക്കുമോ അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ഫി വോളുണ്ടല്ലോ ഫിത്തി അബ്സോർവ് ചെയ്യുകയും അത് കൂടുതൽ ഹാർഡായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു തവണ വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റോൺ കണക്കുള്ള ഹാർഡാവും അങ്ങനെ ആയി മലം പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ മലദ്വാരത്തിൻ്റെ ഭിത്തി എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കീറുകയായി ഫിഷർ എന്ന് പറയും ബ്ലഡ് വരും വെള്ളത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വേദന അവർക്ക് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയ നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം വേദന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എങ്ങനെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും മലം പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ അവർ പർപ്പസ് ഫുള്ളി അവരതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അത് വരണ്ട അപ്പോൾ അതിനെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്യൂണിക്കേഷനിലോട്ട് പോവുകയും അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ഓൾഡിങ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു മലം കെട്ടിക്കിടന്ന ആ മലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ബാക്ടീരിയ ഇതിനകത്തോട്ട് പ്രവേശിച്ച് അത് യൂണോട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷനിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അതിനോടൊപ്പം ഈ മല ഇപ്പം നമുക്ക് ബ്ലാഡറിലെ യൂറിൻ നിറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാനുള്ള ഒരു സെൻസേഷൻ വരുന്നത് പക്ഷേ ആ സെൻസേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് തരും അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ആ പോകേണ്ട ഇതല്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ മാതിരി അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയും അത് വേണമെന്നുള്ള ആ സെൻസ് ആ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിന്നെ നെറവ് വഴി നട്ടലിലുള്ള ഞരമ്പിലോട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ അപ്പം ബ്രെയിൻ തീരുമാനിക്കും ഇപ്പം പാസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം നട്ടലിൻ്റെ അവിടെ ആ ഞരമ്പ് വഴി ബ്ലാഡറിൽ ചെന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ മൂത്രം ഒഴിക്കാനുള്ള ഒരു സെൻസേഷൻ നമുക്ക് ആ വരുന്നത് അത് അങ്ങോട്ടും പോവും ഇങ്ങോട്ടും പോവും ടു വേ ട്രാഫിക് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂത്രം നിറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോകാതിരിക്കട്ടെ അപ്പം ബ്ലാഡർ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ ഒരു കെപ്പാസിറ്റി ഇതൊരു എലാസ്റ്റിക് ബാഗാണ് അപ്പോൾ ആ എലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ മാക്സിമം റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ബുക്സൊക്കെ പണ്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇടുന്ന ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറേ അങ്ങ് ടൈറ്റായി കഴിയുമ്പം ആ അത് പിടിക്കാതാവും അപ്പോൾ അതേ കണക്ക് ആ ബ്ലാഡർ അത്രയും ഓവർ ഫിൽഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെൻസേഷൻ പിന്നെ ഇല്ലാതായി പോകും അപ്പൊ ആ സെൻസേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂത്രം ഒഴിക്കത്തില്ല സമയത്ത് ഒഴിക്കത്തില്ല അപ്പം ആ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒഴിക്കും അപ്പൊ ആ മൂത്രം അവിടെ ആവശ്യമില്ലാതെ അവിടെ കളക്ട് ചെയ്യുകയും അത് മൂത്രം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം പോയി കഴിഞ്ഞോ എന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ ഡിസ്റ്റൻഷൻ അത് കാരണം ആ സെൻസേഷൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഓയിഡിങ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഈ യൂറിനൽ ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ വൈ ബെർത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ മൂത്രം മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന അത് വെസൈക്കോ യൂറിട്രിക് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് മൂത്രം നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് വരുന്ന അതേ സമയം കുറച്ച് യൂറിൻ ചിലപ്പോൾ മുകളിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വെസൈക്കു യൂട്രിക് റിഫ്ലക്സ് ആ റിഫ്ലക്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ചാൻസ് ആണ് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ളത് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബൈ ബർത്തി തന്നെ ഈ വെസൈക്കു യൂട്രിക് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് വഴിയിലൂടെ മൂത്രം മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കാം ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സ് വരാം അപ്പോൾ അത് രണ്ടായാലും നമുക്ക് ദോഷമാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ വന്നാൽ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മളിത് നോക്കണം ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്
പിൻവോംസ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആൺകുട്ടികളിൽ ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ മദേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പം ഈ പ്രൊജക്ടിൽ സ്ട്രീം ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ അതായത് ഒരു വയസ്സിന് താഴെ അപ്പൊ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ യൂറിൻ മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞായിരിക്കും പോകുന്നത് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് പോകും ഒറ്റ സ്ട്രീം ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അത് ഡയപ്രായിട്ട് ഇല്ലാതെ അപ്പം ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ എണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് കിടത്തണം അപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കണം പ്രൊജക്ടേഡ് സ്ട്രീം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് കാര്യം അത് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന നാളി ഉണ്ടല്ലോ യൂറിത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആ ട്യൂബിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ വാൽവ് കണക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ആ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനത്തെ തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിലും റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള വളരെ ചാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൺകുട്ടിയേക്ക് റിക്കർ ഒന്ന് അതിലധികമോ തവണ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് ഫൈമോസിസ് ലിംഗാഗ്രത്തിലുള്ള സ്കിൻ ഓവർ ഗ്രോത്ത് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിടന്നാൽ അങ്ങനെ വരാം പക്ഷെ അതിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അത് സർക്കംസിഷൻ സ്വിന്നത്ത് വഴി പക്ഷേ ഈ തടസ്സമുള്ള യൂറിൻ സ്ട്രീം ഫ്ലോ വളരെ ഹെൽത്തി ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റേലായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ എം സി യു ജി എന്ന് പറയും മിക്സ്റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റോ യൂറിത്രഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഓയിഡിങ് സിസ്റ്റോ യൂറിത്രഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡൈ കയറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റേ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എവിടെയെങ്കിലും മറ്റേ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് യൂറിൻ പോകുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ പറയാം അപ്പം ഈ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്ന പൊതുവായിട്ടുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം കഴുകൻ കഴിയുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഈ ബേക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ബേക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഒരിക്കലും കഴുകരുത് കാര്യം ബേക്കിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ മലദ്വാരത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ആ മലം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബേക്കിലോട്ടെ വാഷ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതൊന്ന് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഞാൻ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും ബാക്കി ഇതൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് പറയാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ ടി വിയുടെ അടുത്ത് ചിപ്സും കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരവും കൊടുത്ത് ഇരുത്തിയാൽ അവർക്ക് മലം പിടുത്തം തീർച്ചയായിട്ടും വരും യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷനും വരാനുള്ള വളരെ ചാൻസ് ആണ് കാര്യം അവർ 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 അറിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് അവർക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോയി ഉടൻ തന്നെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രശ്നം വരും എന്നുള്ള അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അത് പാരൻസിന് അതിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് ആകുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും ഭയങ്കര ബിസി ആയിരിക്കും അപ്പം പിന്നെ ആര് നോക്കും ഡേ കെയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഹൗസ് മെയ്ഡോ അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഉള്ള അറിവിന്റെ ആ ഒരു ഗ്രാഹ്യം അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കുഞ്ഞിന് അതിന്റെ ഔട്ട്കം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടികള് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് ആറര മണിക്ക് ബസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകാനായിട്ട് ഈ ആറര മണിക്ക് പട്ടാള ചിട്ടയിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞിന് എടുത്ത് പറയാണ് ആ ഇറ്റ് ഇസ് ടൈം ഫോർ ടോയ്ലറ്റ് ഗോ ആൻഡ് ഹാവ് എവിടെ പറ്റും നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റും അല്ല ആർക്ക് അങ്ങനെ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിനൊരു റിഫ്ലക്സ് വേണം അതായത് നമുക്ക് ഈ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം പക്ഷെ അത് കുഞ്ഞിനും നമുക്കും എല്ലാം ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പൊ ആറരയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആറ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ആറ് ഇരുപത് വരെ മിലിറ്ററി ചിട്ടയിൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് നിന്റെ ടോയ്ലറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഒരിക്കലും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടോയ്ലറ്റ് ബിഹേവിയർ വരത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അവർക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള അതപ്പോൾ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആഹാരത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടാണെങ്കിലും എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് കുറച്ച് സമയം കിട്ടണം അവിടെ അത് കണക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ വളരെ ടോയിയും മറ്റേ കളിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് അവിടെ പോയി അവർ വേറൊരു ശ്രദ്ധയിലോട്ട് പോയാൽ ഈ മോഷൻ വരുന്നതിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ അത് ഞാൻ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ
ആ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളതും പിന്നെ കോട്ടൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഉപയോഗിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മോനെ ിട്ട് <laughs> <laughs> ഓവർ ഫ്ലോ ഇൻകോണ്ടിനൻസ് എന്ന് പറയും കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റെഗുലറായിട്ട് മോഷൻ പോകാത്ത ഒരു റെക്റ്റത്തിനകത്ത് മലം കെട്ടിക്കിടന്ന് അത് കുറെ ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയ വളരെ വളരുകയും അത് കുറച്ച് വെള്ളമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം പോകത്തില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് വളരെ വളരെ നമുക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലം ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ സീരിയസ് കോൺസിക്വൻസസ് വരുന്ന പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ചോദിക്കുമ്പോൾ മലത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്നുമല്ല അങ്ങനെയല്ല അവന് ബാക്കി കൂട്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഒക്കേഷനും കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ അറിയാതെ ഈ മല അതിനകത്ത് കിടക്കുകയും ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞ് വെളിയിലോട്ട് ഭയങ്കര ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിനെ നമ്മൾ എൻകോപ്രസിസ് എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലം കട്ടി കിടന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മോഷൻ പോകാത്തവർക്ക് വരുന്ന യൂറിൻ ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് പോകുന്ന കണക്ക് മൂത്രം പോകുന്ന കണക്ക് മലം അവൻ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ലീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റും പിന്നെ അതിനെ എങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആ അഡ്വൈസും അത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ടെലിവിഷൻ വഴി നമുക്ക് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്തായാലും ഒരു പിന്നെ ഡോക്ടർ പീഡിയാട്രീഷനെ പോയി കണ്ട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഹാർട്ടിന്റെ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ മാത്രമല്ല മെഡിക്കൽ എമർജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളെ ഈ ശരീരത്തിനെക്കാളും വേദന മനസ്സിന് എല്ലാ ഇപ്പം അവൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വരുന്ന നമുക്ക് എൺപത് എന്ന് പറയും അതായത് ആ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളാണ് ആ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ ഈ പ്രായത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാവരും കളിയാക്കുകയും സ്കൂളിൽ വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി അപ്പൊ അവൻ എല്ലാം കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായിട്ടുള്ള ഇത് വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള അപ്പൊ അത് ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലം ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്നതല്ല അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂ അല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി അറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് ആ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മോഷനും പോയി കാര്യം ഇത് വളരെ കൂടുതൽ സമയം അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മലം നമ്മൾ വെളിയിൽ പോകാനുള്ള അവിടെ ഒരു സ്പിങ്ക്ടർ ഉണ്ട് ഏനൽ സ്പിങ്ക്ടർ അതായത് മലദ്വാരത്തിൽ വാൽവ് കണക്കുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ഇത് ഓവർ ഫ്ലോ അല്ല ഓവർ ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻഡ് ചെയ്ത് ആ വാൽവിന്റെ മെക്കാനിസം കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മോഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പ്രശ്നമായി മാറും പക്ഷെ ആ സ്റ്റേജ് ഒന്നും ആയി കാണൂല അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മരുന്നും കൊടുത്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എനിമ കണക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് ആ ഡോക്ടർ കണ്ട് പറയും അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇത് ശരിയാക്കണം ആ ഈ മെയിൽ അയച്ച ആൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നെ ഒരു പെഡിയാട്രിഷനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അല്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് എന്തായാലും അത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് വിളിക്കാതെ മെയിൽ വഴി അയച്ചത് താങ്ക്സ് ഫോർ ദാ ഓക്കേ എനിവേസ് താങ്ക്സ് അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പെഡിയാട്രിഷനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാ പക്ഷേ അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാലും മെഴിയോർത്തിലേക്ക് അതെ ഓൾറൈറ്റ് അപ്പം ഇനി മെഴിയോർത്തിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ആണ് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് ഡോക്ടർ രതീഷ് കുമാറാണ് ഡോക്ടർ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കാം സീറോ ഫൈവ് ടു നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ട്രിപ്പിൾ ത്രീ സെവ